প্রিয় দর্শক শুভ সকাল সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলার সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান কেয়ার মেডিকেল কলেজ হসপিটাল হেলথ কেয়ার প্রোগ্রামে সাথে আছি আমি ডক্টর হুমায়রা বুশরা হোসেন দর্শক উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন এখন ঘরে ঘরেই দেখা যায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও উচ্চ রক্তচাপ এখন সবচেয়ে কমন অসুখ দর্শক এই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে দেখা দিতে পারে নানা রকম কমপ্লিকেশন যেমন স্ট্রোক ইভেন হার্ট অ্যাটাক দর্শক আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় আমরা ঠিক করেছি উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোক এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ কার্ডিওলজি বিভাগ কেয়ার মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আমাদের সাথে আরও রয়েছেন ডক্টর এম আমির হোসেন সহকারী অধ্যাপক নিউরোলজি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল ঢাকা স্যার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনাদের যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে বা এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই টিভি স্ক্রিনে নিচে দেখানো ফোন নম্বরে ফোন করে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন স্যার প্রথম প্রথমে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময়ের জন্য স্যার প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন বলতে আসলে কি বোঝায় আমাদের আমরা আসলে অনেকেই কম বেশি জানি যে হাইপার টেনশন আসলে অনেক কমন একটি ডিজিজ কিন্তু আসলে এটা কি এটা অনেকেরই ধারণা নেই আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন আমাদের দর্শকদের ধন্যবাদ হাইপার টেনশন একটি নীরব ঘাতক আপনি যা বলেছেন তাই বিশ্বব্যাপী হাইপার টেনশনের ওয়ান বিলিয়ন লোকজন উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত এবং হাইপার টেনশন যেহেতু নীরব ঘাতক এর সাধারণত তেমন কোনো লক্ষণ অথবা সিমটম থাকে না খুব উচ্চ যখন ব্লাড প্রেশার হয় তখন রোগী অনেক সময় মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা করে চোখে ঝাপসা দেখে চোখে দেখতে কোনো সমস্যা হয় শ্বাসকষ্ট অথবা বুকে ব্যথা যেটা ঠিক সঠিক বা সম্পূর্ণভাবে হাইপার টেনশনের কারণে হয় আবার অন্য কারণেও হতে পারে সুতরাং এর সিমটমগুলো রুগীকে সঠিকভাবে রোগের দিকে ধাবিত করে না অর্থাৎ তো কিছু জিনিস থাকে যেগুলো দেখলে সে সন্দেহ করতে পারে যে তার হয়তো বা প্রেসারটা বেশি আছে এখন এই যে উচ্চ রক্তচাপ যদি কারো ব্লাড প্রেসার উপরে যেটাকে আমরা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার বলি একশো চল্লিশ অথবা এর বেশি থাকে এবং নিচের ব্লাড প্রেসার যাকে আমরা ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার বলি নব্বই মিলিমিটার মার্কারি অথবা এর বেশি থাকে এবং এটা যদি পার্সিস্টেন্ট হয় এবং এই পার্সিস্টেন্স মানে ক্রমাগত যদি এভাবে এই একই প্রেসারটা থাকে তখন তাকে আমরা সে উচ্চ রক্তচাপের রুগী বলি এবং সেই জন্য সাধারণত আমরা কোনো একজন রুগীর ব্লাড প্রেসার একবার যখন আমরা এ ধরনের উচ্চ ব্লাড প্রেসার পাই এটা আমরা সাত দিন পরে আবার মেজারমেন্ট করি অর্থাৎ একবারে আমরা একবার প্রেসার বেশি থাকলো সেটাকে আমরা হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ হিসাবে বলতে পারছি না আমাদের আরেকবার চেক করে দেখা দরকার জি মানে রুগীকে যেহেতু এটা আমাদের পার্সিস্টেন্ট ব্লাড প্রেসার বা ক্রমাগত ব্লাড প্রেসারটা এরকম উচ্চ লেভেলে থাকতে হবে সেই জন্য আমরা ওনাকে ন্যূনতম সাত দিন পরে আবার রক্তচাপ মেপে পরবর্তীতে আমরা তাকে লেভেল করি হাইপার টেনশন রুগী আচ্ছা স্যার সেক্ষেত্রে কী কী কারণে এখন তো আসলে শুধু যে বয়স্কদের হাইপার টেনশন হচ্ছে তা নয় অনেক কম বয়সী মানুষেরও এখন অনেক আগেই হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিচ্ছে সেক্ষেত্রে কারণগুলো কী কী হতে পারে কেন এরকম এখন কেন এতটা হাইপার টেনশন বেশি হচ্ছে বা কারণ কী কী হতে পারে আসলে উচ্চ রক্তচাপটা সাধারণত দেখা যায় যখন আমাদের বয়স বৃদ্ধি পায় যেমন আমাদের বয়স যখন আশির উপরে হয়ে যায় তখন আমাদের ব্লাড প্রেসারটা এমনিও বেড়ে যায় স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় তাহলে বয়স একটি কারণ কারণগুলো বলতে মূলত হাইপার টেনশনের আমরা দুভাগে ভাগ করি অ্যাসেন্সিয়াল হাইপার টেনশন যার আসলে সঠিক কোনো কারণ নেই এটা কতগুলো আমাদের নন মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টরের জন্য হয় যেমন একটা বয়স যেটা আমি একটু আগে বললাম যে বয়স আশির বেশি হলে উচ্চ রক্তচাপ বেড়ে যায় তারপর হলো পারিবারিক হিস্ট্রি তারা যদি পরিবারে হিস্ট্রি থাকে ফ্যামিলার হিস্ট্রি থাকে সেটা অথবা কেউ যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট হয় কারো যদি উচ্চ মাত্রায় স্থূলতা থাকে যেটাকে আমরা ওবিসিটি বলি হ্যাঁ তাদের হাইপার টেনশন হয় এই হাইপার টেনশনটাকে বলে অ্যাসেনশিয়াল হাইপার টেনশন নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বা ক্ষেত্রেই এই অ্যাসেনশিয়াল হাইপার টেনশন ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রে হাইপার টেনশনের সঠিক কারণ থাকে এটাকে সেকেন্ডারি হাইপার টেনশন বলে এখন এই সেকেন্ডারি হাইপার টেনশনের মধ্যে আবার প্রধানত কিডনি রোগ এবং কিডনি রোগজনিত জটিলতাই প্রধান কারণ হিসাবে এইটি ফাইভ পার্সেন্টই হচ্ছে কিডনি এবং কিডনি রোগ কিডনি রোগের কারণ সেটা হলো আমাদের গ্লোমেলোনেফ্রাইটিস 
পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ পাইলোনেফ্রাইটিস রেনাল আর্টারি স্টোনোসিস এই বিষয়গুলো এছাড়াও আমাদের কিছু হরমোনজনিত রোগের কারণে যেগুলো সুস্পষ্ট কারণ আমরা যে সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন বলেছি হরমোনজনিত রোগের কারণে এই হাইপারটেনশন হয় যেমন আমাদের কারো অ্যাক্রোম্যাগালি পিটুটুরি গ্ল্যান্ডেড টিউমার मदग्रहण मान কোনো রকম মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে সেটা সম্পূর্ণ বিরত হয়ে যান যদি আপনি পান জর্দা সাদা পাতা খান ধূমপান করেন তাহলে এগুলি বন্ধ করে দেন আশা করি আপনি সুস্থ থাকবেন আমি এখন কোনো অন্য কোনো কিছু এই নাই আর কি হ্যাঁ জি তাহলে আপনি আপনি সঠিক জীবন যাপন নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করলে আপনি সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ ভালো থাকবেন আপনার কোনো দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই জি ধন্যবাদ দর্শক স্যার আমরা কথা বলছিলাম হাইপারটেনশনের কারণগুলো নিয়ে স্যার আপনি কি যখন হাইপারটেনশন আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না বা নিয়ন্ত্রণে থাকছে না তখন কি রকম কি কি ধরনের কমপ্লিকেশন বা অসুখ দেখা দিতে পারে একটু যদি বলতেন হ্যাঁ ধন্যবাদ সেই জন্যই আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম যে উচ্চ রক্তচাপ একটি নীরব ঘাতক জি এই জন্যই নীরব ঘাতক যেহেতু আমাদের যখন উচ্চ রক্তচাপ হয় অথবা ক্রমাগত উচ্চ রক্তচাপ বাড়তে থাকে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি না যে আমাদের উচ্চ রক্তচাপ হচ্ছে কারণ এর কোনো রকম সিম্পটম নাই যেগুলো আমাদের অন্যান্য রোগের থাকে তো যখন এই উচ্চ রক্তচাপ হয়ে আমাদের কমপ্লিকেশন হয় মানে আমরা যাদেরকে বলি যে অর্গানকে বলি টার্গেট অর্গান ড্যামেজ টিওডি টার্গেট অর্গান ড্যামেজ হয় তখনই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের সমস্যা হচ্ছে যেমন একটি টার্গেট অর্গান ড্যামেজ হচ্ছে মস্তিষ্ক আচ্ছা মস্তিষ্কতে যেটা হয় উচ্চ রক্তচাপের কারণে স্ট্রোক স্ট্রোক তারপরে হয় টিআইএ ট্যানজিয়ান ইস্কেমিক অ্যাটাক আচ্ছা এরপরে হয় হাইপারটেনসিভ অ্যান্ডকাফোলোপ্যাথি এগুলো হচ্ছে মস্তিষ্কের খুবই মারাত্মক রোগ এরপরে হয় হার্টের হার্টের ক্ষেত্রে আমাদের হাইপারটেনশনের জন্য হার্ট অ্যাটাক হয় হার্ট ফেলুর হার্ট ফেলুর হয় এরপরে লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি হয় হার্টের মাংস বেশি বড় হয়ে যায় জি পরবর্তীতে কিডনি কিডনি কেও এফেক্ট কিডনি তো এফেক্ট করে সেখান থেকে আমাদের কোনিক কিডনি ডিজিজ হয় হাইপারটেনশন চোখ কেও মনে হয় এফেক্ট করে চোখ কেও এফেক্ট করে জি তারপর আমাদের পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ মানে আমাদের যে রক্তশিরা নালীগুলো আছে সেগুলো তো হাইপারটেনশন এফেক্ট হয় হয় আমাদের গ্যাংগ্রিন হয় दर्शक <laughs> उच्च रक्तचाप आई दृष्टि अवश्य उचित निकटस्थ एक अभिज्ञ डर जिन उन उच्च रक्तचाप जनित जटिलता हलो कि ना সেটাও দেখবেন সেই সাথে চোখের কোনো নিজস্ব রোগ হচ্ছে কিনা সেটাও দেখবেন আসলে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে পরামর্শ নেওয়াটা খুবই খুবই দরকারি স্যার আমরা আসলে এতক্ষণ কথা বলছিলাম যে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে স্ট্রোক বলতে আসলে কি বোঝায় আমরা আসলে 
যদি একটু বলতেন আমরা আসলে আপনার উত্তরটি নিয়ে ব্রেকে যাব স্যার আপনি একটু যদি বলতেন বুঝি স্ট্রোক হচ্ছে ওই যে উনি যখন একটু আগে বলল যে হাইপারটেনশন হচ্ছে নিরবঘাতক স্ট্রোকটা হচ্ছে একটা সরবঘাতক আচ্ছা অর্থাৎ স্ট্রোকটা শরীরে প্রকাশিত হয় শরীরের মধ্যে উপসর্গ লক্ষণ হিসেবে প্রকাশিত হয় স্ট্রোক হচ্ছে একটা মস্তিষ্কের রক্তনালীর রোগ অনেকে কিন্তু এটাকে অনেকে হার্ট অ্যাটাকের সাথে স্ট্রোক বলি হ্যাঁ আমরা সাধারণ মানুষ হ্যাঁ সাধারণ মানুষ হার্ট অ্যাটাককে মনে করে যে স্ট্রোক আসলে তা না মস্তিষ্কের রক্তনালীর যদি ব্লক হয়ে যায় যেটাকে আমরা বলি ইসকেমিক স্ট্রোক অথবা রক্তনালী যদি ছিঁড়ে যায় সেটাকে আমরা বলি হ্যামোরেজিক স্ট্রোক অর্থাৎ স্ট্রোক হচ্ছে মস্তিষ্কের রক্তনালীর একটা রোগ সেটা হলে সাধারণত মানুষের মুখ বেঁকে যায় তাহলে দেখা যায় এক পাশ অবশ হয়ে যায় একটা হাত বা পা অবশ হয়ে যায় মানুষের কথাগুলো জড়িয়ে যায় এই লক্ষণগুলো যদি আসে মানুষকে খুব দ্রুতই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে এই জিনিসটা হচ্ছে স্ট্রোক স্ট্রোকের যে কারণগুলো আছে সে কারণের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কারণই হচ্ছে হাইপার টেনশন অর্থাৎ হাইপার টেনশন থেকে স্ট্রোক স্ট্রোকটা মেইনলি হচ্ছে এই মুহূর্তে একজন দর্শক আমাদের অপেক্ষায় আছে আমরা প্রথমে কলটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার টিভির ভলিউম কমিয়ে প্রশ্ন করুন शुरू तक खबर खेते बमी आसे शर झाकुनि दिए ভাত খাওয়ার সময় ওই ইয়া করে ভাত যে গলায় যে যে এনার্জিটা থাকবে দুধ গিলার জন্য এটা থাকে না আচ্ছা আবার খুশখুশি কাশিও আছে কাশি কাশি আছে আচ্ছা দশ কানে নিচে ব্যথা জিও বা ঘা হয়ে গেছে আচ্ছা এই ঠোঁটেও ঘা হয়ে গেছে আচ্ছা ওনার খাওয়া গিল তো সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক আপনি আপনাদের প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি আমি আমাদের সাথেই থাকুন স্যার আপনি যদি একটু ওনার উদ্দেশ্যে বলেন আমরা যেটা বলেছিলাম যে হাইপারটেনশন নিরবঘাতক কিন্তু যখন সে কমপ্লিকেশন করে তখন সে সরবঘাতক হয়ে যায় স্ট্রোক এখন আপনার মার ক্ষেত্র তাই হয়েছে সম্ভবত ওনার উচ্চ রক্তচাপটা অনিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য ওনার কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সম্ভবত কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে এবং প্রধানত বোঝা যাচ্ছে যে ওনার কিডনি সেখানে কিছু সমস্যা হয়েছে যার কারণে ওনার খাওয়ার অরুচি হচ্ছে মুখের কোনা ঘা এবং অন্য যে ব্যাপার হচ্ছে এবং ওনার সম্ভবত কোনো একটা স্ট্রোকও হয়েছে মস্তিষ্কে রক্ত জনিত কোনো একটা সমস্যা হয়েছে সেজন্য অতি শীঘ্রই ওনার ওনাকে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ওনার রোগের রোগটার নির্ণয় করে চিকিৎসা নিন ধন্যবাদ স্যার স্যার আমরা কথা বলছিলাম স্ট্রোকের লক্ষণ সমূহ নিয়ে কিছুক্ষণ আগে একজন রোগীও একই কথা বললো স্যার আপনি যদি একটু বলেন উনি যে কথাটা বলেছে যে খাবার খেতে সমস্যা অর্থাৎ আমাদের মস্তিষ্ক দিয়ে যে সকল কাজগুলো হয় আমরা কথা বলি দেখি আমাদের শরীরটাকে নাড়াচাড়া করি হাঁটাচলা করি এর কোনোটা ব্যক্তয় যদি হয় তাহলে সেটা কিন্তু একটা স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে আমরা সাধারণত আমরা বলি যে মানুষের মুখ বেঁকে গেলে মানুষের যদি দেখা যায় এক পাশ অবশ হয়ে যায় তা মানুষের কথা যদি জড়িয়ে যায় মানুষের যে খাবার খেতে যদি সমস্যা হয় এগুলো কিন্তু স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে অনেক সময় প্যারালাইসিসও হয়ে যায় প্যারালাইসিস হয়ে যায় সচরাচর আগে হতো আচরণে পরিবর্তন হচ্ছে খাবার খেতে সমস্যা সমস্যা হলো কিন্তু বা কারো শরীর কাঁপছে অস্বাভাবিক ভাবে এগুলো হলো কিন্তু স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে অর্থাৎ দেখা ছোট ছোট স্ট্রোক হয়ে হয়ে তার এই সমস্যা গুলো আমি প্রথমে বলেছি যে স্ট্রোক হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে ইসকেমিক স্ট্রোক মানে যেটা হচ্ছে রক্ত 
চলাচল কমে যাওয়ার জন্য স্ট্রোক আর একটা হচ্ছে রক্তক্ষরণ জনিত স্ট্রোক যেটা হেমোরেজিক স্ট্রোক রক্তনালী ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রোক আচ্ছা এটা প্রেসার যদি বেশি থাকে যার সাধারণত ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি কারো যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে তাহলে তার ইসকেমিক স্ট্রোকের রিস্কটা বেড়ে যাচ্ছে চার থেকে ছয় গুণ বেশি আচ্ছা অর্থাৎ আমরা যাদের যে সকল রোগীগুলো পাই ইসকেমিক স্ট্রোকে তাদের প্রায় থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই বা অনেক সময় ফিফটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ থাকে আর হেমোরোজিক উচ্চ রক্তচাপে হয় রক্তনালীগুলো আস্তে আস্তে ক্ষয় হয় সেই জন্য তার এই প্রেসারের কারণে তার ইসকেমিক স্ট্রোক হয় আর উচ্চ রক্তচাপ হলে রক্ত নালীর উপর চাপ পড়ে অনেক সময় দেখা যায় রক্ত নালী ফেটে যেতে পারে সেটাও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা প্রধানতম মানে রক্তক্ষণ জনিত স্ট্রোকের প্রধানতম কারণই হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন সুতরাং এটা নিয়ন্ত্রণ করাটা খুব জরুরি ধন্যবাদ স্যার আমাদের আরেকজন দর্শক অপেক্ষা আছে আমরা কলটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক দর্শক আপনার প্রশ্ন করুন विशेषज्ञ प्रेसाराउन कर আপনার রোগী যে আপনার যিনি রোগী ওনার যে ওষুধ খাচ্ছেন তো সেই ওষুধে যে আপনার প্রেসার কন্ট্রোল হচ্ছে না আসলে মূলত আমরা প্রেসার কন্ট্রোলের জন্য রোগীকে আমরা থ্রি ডি বলি আর কি থ্রি ডি প্রথম ডিটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন দ্বিতীয় ডি হচ্ছে ডায়েট তৃতীয় ডি হচ্ছে ড্রাগস শুধুমাত্র ড্রাগস এককভাবে তার তেত্রিশ দশমিক তিন পার্সেন্ট তার রোল বাকি সিক্সটি রোল হচ্ছে ডিসিপ্লিন এবং ডায়েট তার অর্থ এই যে এটা একটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এন সি ডি তো নন কমিউনিকেবল ডিজিজের ক্ষেত্রে প্রথম যে আমি দুটা ডি বললাম ডিসিপ্লিন অ্যান্ড ডায়েট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে তৃতীয় হচ্ছে ওষুধ তা আপনি যদি শুধু ওষুধের উপর নির্ভরশীল হন তাহলে আপনি তিন ভাগের এক ভাগ শুধু কাজ করছেন আর দুই ভাগের তিন ভাগ কিন্তু করছেন না অর্থাৎ ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি ওনাকে এক্সারসাইজ এবং ডায়েট ডায়েট সেটা মানতে হবে এবং একটা খুবই নিয়ম শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে এবং ওষুধের ব্যাপার যেটা হচ্ছে এই যে আমরা যে বললাম যে তৃতীয় ডি হচ্ছে ড্রাগ এখন অনেক ধরনের ওষুধ আছে আমরা শুধু আগে যেটা ছিল আগে আমরা একটা ওষুধকে মাত্রা বাড়িয়ে বাড়িয়ে তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতাম কন্ট্রোল করার জন্য কিন্তু বর্তমানে আমরা বিভিন্ন কম্বিনেশন ওষুধ ব্যবহার করি অল্প ড্রাগে ব্যবহার করি এতে আপনার ওষুধজনিত যে সাইড এফেক্টগুলো সেগুলো কম হয় এবং খুব ভালোভাবে প্রেশারটা নিয়ন্ত্রণ হয় কিন্তু রুগী শুধু ওষুধের উপর নির্ভরশীল হয়ে যদি অন্য যে বাকি দুটা ডি ডিসিপ্লিন এবং ডায়েট সেগুলো যদি না মানে তাহলে কিন্তু উনি সঠিক নিয়ন্ত্রণ পাবেন না ধন্যবাদ স্যার স্যার আসলে স্ট্রোকের কথা আমরা বলছিলাম তখন আপনি বলছিলেন যে কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো স্ট্রোক বা লক্ষণসমূহ আমি একটু চিকিৎসার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি যে এখন আধুনিক কী চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে এবং স্ট্রোক হলে কি আসলে বাঁচার সম্ভাবনা রয়ে যায় কিভাবে করে আপনারা ম্যানেজ করছেন তাছাড়াও প্যারালাইসিস যখন হয়ে যায় রিহ্যাবিলিটেটিভ কেয়ার কিভাবে আপনারা দিচ্ছেন একটু যদি বলতে ধন্যবাদ আসলে স্ট্রোকটা কিন্তু এখন আসলে স্ট্রোকে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে ইভেন আমাদের দেশেও স্ট্রোকের চিকিৎসা অনেক পরিবর্তন হয়েছে আগে একটা ধারণা ছিল যে স্ট্রোক হয়ে গেছে খুব বেশি কিছু করার নেই ওষুধ খাবে আর ফিজিওথেরাপি দেবে কিন্তু এখন ব্যাপারটা তা নয় যেমন এখন স্ট্রোককে আমরা ক্যাটাগরাইজ করি স্ট্রোক যদি দেখা যায় তিন ঘন্টার মধ্যে আসে ছয় ঘন্টার মধ্যে আসে বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসে যদি ইসকেমিক স্ট্রোক হয় তাহলে আমরা যে ওনারা যেমন কার্ডিওলজিতে এনজিওগ্রাম করে ক্লকটা ধরে নিয়ে আসে ঠিক আমরা এখন মস্তিষ্কের যে ক্লকটা রক্ত যে জমাট বেঁধেছে যে অংশটা যেটা কারণে রক্তনালী ব্লক হয়ে গেছে সেটাকে ধরে নিয়ে এসে আমরা ফেলে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে সাথে সাথে সে ভালো হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স আমরা এটা করছি এবং সেটা আধুনিক চিকিৎসা সেটাকে বলে মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি এটা এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে পাশাপাশি তার রিহ্যাবিলিটেশান চিকিৎসা এবং অন্যান্য ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা তিন নম্বর হচ্ছে তার প্রিভেনশনের জন্য চিকিৎসা যেমন ধরুন স্ট্রোকগুলো কেন হয় রক্ত যেমন ইসকেমিক স্ট্রোকটা হয় হচ্ছে রক্তনালীগুলো যদি ব্লক হয়ে যায় স্ট্যানোসিস থাকে এই স্ট্যানোসিস থাকলে আমরা অ্যানজিওগ্রাম করি যেটাকে আমরা ডিএসএ বলি ডিজিটাল সাবস্টেশন অ্যানজিওগ্রাম এই অ্যানজিওগ
এখানে আমরা রিং পরিয়ে দিচ্ছি হার্টের মতো আমরা রিং পরিয়ে দিচ্ছি স্ট্যান্ড পরিয়ে দিচ্ছি ফলোসিটি তার পরবর্তী স্ট্রোক হয় স্ট্রোক কমে যাচ্ছে এটা এক নাম্বার ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আর হেমোরেজিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি কোনো রক্তনালী স্ফীত হয় যেটাকে আমরা এনিরিজম বলি এটা ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয় অথবা যদি কারো আর্টেরিমাস স্মেল ফরমেশন থাকে বা রক্তনালী কোনো ত্রুটি থাকে সেটা আমরা অ্যানজিওগ্রাম করে সঠিকভাবে নির্ণয় করি এবং নির্ণয় করে সেটাকে আমরা কয়লিং এর মাধ্যমে অথবা অ্যাম্বুলাইজেশনের মাধ্যমে গ্লু বিভিন্ন পদার্থ আছে এগুলোর মাধ্যমে সেই রক্তক্ষরণের জায়গাটাকে আমরা সিল করে দিই এইটা হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা এটা আমাদের দেশে এখন শুরু হচ্ছে আচ্ছা কোনো টাইম লিমিট কি আছে যে স্ট্রোকের পরে কতক্ষণের মধ্যে এই প্রসিজারগুলো করা যায় আগে যেমন বলা যেমন ওনারা যেমন বলে যে টাইম ইজ মাসেল বা হার্ট ঠিক আমরা বলি যে টাইম ইজ ব্রেন অর্থাৎ এজ আর্লি এস পসিবল আপনারা সকলে ভালো থাকবেন আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এটিএন বাংলার সাথেই থাকবেন